。经审理查明，被告人林航景，虽然没有证据证明直接参与刺杀康敬雄一案，但是根据化尸突然消失和林航景衣服上的血迹推断，林航景有包庇罪犯之行为。依照法律，判决如下：被告人，请起立。被告人林航景，犯有……等等肖三少，您这是法官大人。我今天来，是为了林航警林小姐做担保的。啊？做担保？三少，三少,三少要走了，我就说嘛。那怎么做担保？对呀、啊。<笑>不知道肖三少凭什么为林航警做担保啊？就凭他是我的未婚妻。在说什么？什么时候的事？这事你知道吗？不知道。三少，搜警。哟，哎呀，这事儿之前怎么没听司令和三少说起过呀？肖父与林小姐的父亲是多年的挚友，所以就在我们儿时，为我们定下了娃娃亲。你认识肖队的人，哎，难怪朱大强问你做什么。娃娃亲，并且，我们打算在一个月内完婚。一个月内完婚？疯了吧？你你俩，苏醒！太快了！苏静，被告人林航警，以上。关于你与肖三少关系的描述，是否属实？被告人林航警，请回答法官的问题。法官大人，我肖北辰愿意以我自己的人格，以及影军第一军军团长的身份，来为我的未婚妻做担保。这就解决了。原告是否有异议？哈，肖三少的人格，我自然是相信的嘛。作为肖三少的未婚妻。我也相信，林小姐绝不会干出刺杀这种勾当，所以我没有异议。这就是事儿，这就是我事儿。叫我家小姐，就没事儿。不是，不是，我还准备帮我家，就是给三少。哎，这事儿太快了，小那好，既然原被告能达成一致，本庭宣布同意肖北辰作为担保人，保释被告林航警，即刻生效。保释期间，担保人将承担相关连带责任。
肖三少今天上门来找我，莫非也是为了林小姐？康伯，您妙也。我今日来，就是为了林行情，而且我还打算在这一杯酒之后，跟您开始合作。此话怎讲？我呢，得救行情。我也不得不救他，而且我打算给他做个担保。哟，这我倒是好奇了，你凭什么为他担保啊？凭他是我的未婚妻。不瞒您说，这样都是打小父辈们定的娃娃亲，没多少人知道。哦。但我呢，也知道，您此次前来北新，到底为的是什么？哼，如此，我们也就开门见山。你父亲不答应的事情，你敢答应吗？不瞒您说，我萧北辰。若是连我的未婚妻都保护不了，这不是让人看了也笑话吗？那我日后还如何同你隐居啊？好，只要你能够让我的货顺利的通过你的关口，那么林小姐就绝对会安然无恙的回到你身边。好，不过不知你是否愿意？在法庭之上，当着众人的面，澄清你们的关系。康伯，这是不信我。怎么，三少不敢？司令，在法庭上这出戏，唱的可真够累的。没想到，这萧北辰配合的还不错。您让萧北辰当众承认林行景是他的未婚妻，他的话能信吗？哼，真真假假重要吗？那郑老粗一心想把女儿嫁给萧北辰，这下正好断了他的念想。我倒要看看他今后。还会不会对萧家忠心不二？司令，我总觉得不太对劲。你说咱们没有答应康庆雄的要求，他怎么这么轻易就把杭景小姐给放了？司令，司令，老郑，怎么了？司令啊，老三在法庭上说，林杭景是他的未婚妻。而且还有了婚约，哎，这什么时候的事儿啊？我怎么不知道啊？我也不知道他在法庭上怎么会说出这么一句话来。哎呀，司令，你最清楚啊！我拿老三当半个儿子看啊，对吧？在凤琴心里，他只有老三呐、啊。那你说，你稍安勿躁啊！我琢磨着，很有可能是老三当时想出的那么一个权宜之计，也是为了保保保杭景这丫头的周全。哦，那但愿如此吧。不，这我这心……哎，等老三回来，我一定当面问清楚此事，好吧？好，好。哎，司令，那我刚才太莽撞，你别往心里去啊。哎，行了，我还不知道你啊。凤岐是你的掌上明珠啊，我也是个做父亲的，理解理解，啊，理解。嗯、司令，哎，司令，嗯。出事了，怎么了？三少把日本人的一批鸦片给放行了。什么？我得到消息，马上派人去追了。可是，可是什么？可是不知道怎么搞的，这个消息晚上报了两个钟头，现在这批货已经出了咱们的辖区，我们无权阻拦了。这老三怎么能干这种事儿呢？简直混蛋！跪下！
，跟我说说吧。国法、军法、家法，在你心里还有什么？说话。我没什么好说的。你是魔障了吗？鸦片是个什么东西？啊？那是要人命的东西。多少人？啊？因为他妻离子散，家破人亡，活的人不像人，鬼不像鬼的。我萧海山，戎马半生，自认为没有越过任何界限，这下可好啊，让自己的儿子给破了戒了。你这么做，你让人家怎么看我们萧家啊？我们萧家就是一个不仁不义呀、啊！